ഒരുത്തു വി കെ സി മുദ്ര ചെരുപ്പിലും പാക്കിലും വി കെ സി പ്രൈഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് കോടഞ്ചേരി വിവാഹ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങളിലാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ വാർത്ത ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് തുടങ്ങുന്നത് കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരിയിലെ വിവാഹ വിവാദത്തിൽ ജോർജ് എം തോമസിന്റെ നിലപാടിനെ സി പി ഐ എം തള്ളി ലവ് ജിഹാദ് പരാമർശം പാർട്ടി നിലപാടിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് സി പി എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ വിശദീകരിച്ചു ജോർജ് എം തോമസിന് പിശക പറ്റി നാക്കുപിഴ സംഭവിച്ചുവെന്ന് ജോർജ് എം തോമസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്ന കുപ്രചാരണമാണ് ലവ് ജിഹാദ് കോടഞ്ചേരിയിലെ വിവാഹത്തിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ദമ്പതികൾക്ക് സി പി ഐ എം സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ സമീപിച്ച ഘട്ടത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ സഖാവ് ജോർജും തോമസ് ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതായി മാധ്യമങ്ങൾ കാണാനിടയായി ഇതിനകത്ത് ലവ് ജിഹാദ് ഒന്നും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടേയില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു വർഷങ്ങളും ഈ വിവാഹവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ലവ് ജിഹാദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാരുമെല്ലാം രാജ്യത്തെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വേട്ടയാടാനും അതുപോലെ തന്നെ ആക്രമിക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനുമെല്ലാം ബോധപൂർവ്വം എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് ദമ്പതികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ രംഗത്തെത്തി സെക്യുലർ വിവാഹങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ് വ്യക്തമാക്കി വിവാഹം അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നേമരമായ തെറ്റായ കാര്യമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സാധാരണയിൽ നടക്കുന്നതാണ് മതരഹിതമായും ജാതിരഹിതമായൊക്കെ പ്രണയിക്കാനും വിവാഹം കഴിക്കാനൊക്കെയുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിവാഹത്തെ ഡി വൈ എഫ് ഐ അംഗീകരിക്കും ഡി വൈ എഫ് ഐ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ യാതൊരുവിധ നടപടിയും എടുത്തിട്ടില്ല സാധാരണ നിലയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇങ്ങനെല്ലാമുള്ള വിവാഹങ്ങളെയും ഇങ്ങനെല്ലാമുള്ള ബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേരത്തെ സെക്യുലർ മാട്രിമോണിൽ ആരംഭിച്ച അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് വിവാദത്തിനിടെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ വിശദീകരണ യോഗം കോടഞ്ചേരിയിൽ ഇന്ന് നടക്കും വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് അർജുൻ മട്ടന്നൂർ ആലപ്പുഴ നൂറനാടിനടുത്ത് നിന്ന് താമരക്കുളത്ത് ദമ്പതികൾക്കൊപ്പം വിഷ്ണു സുരേഷ് എന്നിവരുണ്ട് നമുക്ക് അർജുൻ മട്ടന്നൂരിലേക്ക് പോകാം അർജുൻ ഇന്നിപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ ഒരു വിശദീകരണം വന്നിരിക്കും ഇന്നലെ ജോർജം തോമസ് പറഞ്ഞത് ഒരു നാക്കുപിഴയാണ് ഇതിനെ ഒരു ലവ് ജിഹാദായി കാണേണ്ടതില്ല മാത്രമല്ല ഈ മിശ്ര വിവാഹിതരായിട്ടുള്ള ദമ്പതികൾക്ക് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പരിരക്ഷയും സംരക്ഷണവും ഉണ്ടാകും എന്നു കൂടിയാണല്ലോ ജില്ലാ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുമായി ഈ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി പി പിന്നീട് നടന്ന കൂടിയാലോചനകൾ ഇതിന്റെ തുടർ നീക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗോപകൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ ജോർജൻ തോമസ് അതായത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും മുൻ എം എൽ എയുമായ ജോർജൻ തോമസ് നടത്തിയ പരാമർശം വലിയ തോതിൽ സി പി എമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ തന്നെ വന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ജോർജൻ തോമസിനെ തള്ളി പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ജോർജൻ തോമസ് പറഞ്ഞത് ഒരു നാക്കുപിഴയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിശക പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അദ്ദേഹം തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ നിലപാടല്ല സി പി എമ്മിന് ലവ് ജിഹാദ് എന്നൊന്നില്ല ഇത് ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന കുപ്രചരണമാണ് എന്നാണ് പി മോഹൻ പറഞ്ഞത് മാത്രവുമല്ല ഈ ദമ്പതികളുടെ വിവാഹത്തിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ല അതായത് ഈ ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ സെക്രട്ടറിയുടെ വിവാഹത്തിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ല ഇവർക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകും മിശ്ര വിവാഹങ്ങളടക്കം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്തായാലും ഇന്നലെ ജോർജൻ തോമസ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ വിവാഹത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഈ വിവാഹം കാര്യമായി തന്നെ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സി പി എം ഈ നിലപാട് തള്ളിക്കൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നിയമസഭക്കകത്തും പുറത്തും പറഞ്ഞതാണ് കണക്കുകൾ നിരത്തി പറഞ്ഞതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് എന്നൊന്നും കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ഇക്കാര്യമാണ് ഡി വൈ എഫ് എം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് ഡി വൈ എഫ് എം ഈ ദമ്പതികൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്തായാലും ഇത് ലവ് ജിഹാദുമായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും ഒരു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അംഗമാണ് മുൻ എം എൽ എ ആണ് ആ മേഖലയെക്കുറിച്ച് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ജോർജം തോമസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ്
ഒരു നല്ല ഇടപെടൽ നടത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്താൻ നമുക്കാണെങ്കിൽ നല്ല സാധ്യതയുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ മറ്റേത് സ്റ്റേറ്റിനേക്കാളും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിനേക്കാളും നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് മൂവായിരം ടി എം സി വെള്ളമുണ്ട് അതിൽ ഇറിഗേഷനും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കൂടി മുന്നൂറ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇടുക്കിയിലെ ചിലവ് പറഞ്ഞല്ലേ അമ്പത്തിരണ്ട് പൈസയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രൽ പവർ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറയണ്ടല്ലോ അത് വന്നാലേ നമുക്ക് ഇനിയൊരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡാണെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും ഭരണകൂടം ആണെങ്കിലും ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വേണം തീരുമാനം എടുക്കാൻ അപ്പം ഇനി ഒരു ചാർജ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വലിയൊരു ചാർജ് വർദ്ധന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ ചാർജ് വർദ്ധന റോഡ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരി വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു ഈ കോടഞ്ചേരിയിലെ വിവാദ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ആ സ്പീക്കർ എം പി രാജേഷ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പോലും ഇതിലൊരു സി പി ഐ എമ്മിന്റെ കാര്യം സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതാക്കളോട് ചോദിക്കുക ഞാനിപ്പോഴും സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണെന്ന് അറിയാലോ അങ്ങനെ ഒരു രേഖയുള്ളതായിട്ട് ഇല്ല എന്ന് നിശ്ചയമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത്രയും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതാക്കളോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രേഖയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് തീർച്ചയാണ് ശരി ഉപരാഷ്ട്രപതി കാണാനുള്ള സമയമായി സ്പീക്കർ എം പി രാജേഷ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്പീക്കർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ പരാമർശങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അതേസമയം തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുത്ത ആളെന്ന നിലയിൽ ജോർജ് എം തോമസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന തരത്തിൽ ഒരു രേഖ ഇല്ല എന്ന് സ്പീക്കർ എം പി രാജേഷ് മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനപ്പുറം ഈ വിഷയത്തിലെ പാർട്ടി നിലപാടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പാർട്ടി നേതാക്കളാണ് അവരോട് ചോദിക്കൂ എന്നാണ് എം പി രാജേഷ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കോടഞ്ചേരിയിലെ ഈ വിവാദ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോർജ് എം തോമസ് മുൻ തിരുവമ്പാടി എം എൽ എ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സി പി ഐ എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ നേതൃത്വം തന്നെ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ദമ്പതികൾക്ക് പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണവും പരിരക്ഷയും പാർട്ടി ഉറപ്പാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിനൊപ്പം തന്നെ ലവ് ജിഹാദ് തുടങ്ങിയ പരാമർശങ്ങൾ കുരു കഴമ്പുമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോർജ് എം തോമസിന്റെ നിലപാടിനെ തള്ളിയിരിക്കുന്നു സഖാവിനൊരു നാക്കുവീഴ പറ്റി എന്നാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വിശദീകരണം നൽകിയത് അർജുൻ മട്ടന്നൂർ വിവരങ്ങളുമായി തുടരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എന്ന അർജുൻ ഈ വിശദീകരണ യോഗം എന്ന സി പി എം ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഏത് നിലയ്ക്കായിരിക്കും സി പി എം നിലപാട് വിശദീകരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഒരു വിവാദ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും അതെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കോടഞ്ചേരിയിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിശദീകരണ യോഗം നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു യോഗം നടത്തുന്നത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ ചില സംഘടനകൾ ചില വർഗീയ താല്പര്യമുള്ള സംഘടനകളടക്കം വ്യാപകമായ കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിനെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ ലവ് ജിഹാദിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെയുള്ളൊരു വിശദീകരണ യോഗമായിരിക്കും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ അടക്കം ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ അടക്കം മാറ്റാനുള്ള ഒരു യോഗമായിരിക്കും ഈ നടക്കുക എന്തായാലും ഈ നിലപാട് തന്നെയായിരിക്കും വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ പറയുക ജോർജൻ തോമസിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ന് വൈകിട്ട് ചേരുന്ന വിശദീകരണ യോഗം നടക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ നൽകുന്ന സൂചന ശരി അർജുൻ മട്ടന്നൂർ രംഗം നൽകുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി മോഹനൻ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നു ശ്രീ പോ പി മോഹനൻ ഈ വലിയ വിവാദമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവാണ് ശ്രീ ജോർജ് എം തോമസ് ഈ പാർട്ടി നയം ഈ വിഷയത്തിലെ പാർട്ടി നിലപാടൊക്കെ അറിയാവുന്നൊരു നേതാവ് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പരാമർശമുണ്ടായി ആ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ പി മോഹനൻ അവിടെ ഈ വിഷയത്തെ തികച്ചും
ഇത് ആ നിലയിൽ തന്നെ പാർട്ടി കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ പൊതുസമീപനത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് അത് പാർട്ടി നിലപാട് പരസ്യമായി ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടുകൂടി അത് അവസാനിച്ചു ഈ സ്വാഭാവികമായും ശ്രീ പി മോഹനൻ ഇതൊരു വിവാദത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തിയത് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബോധപൂർവ്വം പുറത്ത് ചില മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചില തൽപര കക്ഷികളും അത് വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലാതെ വിവാദങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ അല്ല അല്ല ശ്രീ ജോർജൻ തോമസ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് വിവാദമായത് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോ കെ എം ഷാജി ഒരു പ്രമുഖനായ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവിന്റെ സ്വത്ത് അവിഹിതമായ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വാർത്തയോ ചർച്ചയോ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മോനമാഷ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ രാജ്യം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റൊന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ എത്രമാത്രം ചർച്ചയായതാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് നന്നായി അറിയാമല്ലോ അത് മാധ്യമങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതോ മാധ്യമങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എം എൽ എ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഈ തരത്തിലൊരു പരാമർശം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വാർത്തയാകുന്നതും വിവാദമാകുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഇടപെട്ടത് തിരുത്തി സി പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ജോർജ് എം തോമസ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അല്ല അതില് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞല്ലോ ആ അല്ല അപ്പോ ഇനി ഈ ദമ്പ അല്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആലോചന യോഗം അല്ലെ അല്ല സി പി എം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു യോ ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളൊരു വിശദീകരണ യോഗം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് അത് ഇതല്ല വിഷയം അവിടെ അവിടെ വിശദീകരണം നിങ്ങളത് ടിസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവിടെ സി പി എം വിശദീകരണം പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് അവിടെ ഈ വിഷയത്തെ ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമുദായത്തിലുള്ള രണ്ട് പേര് കല്യാണത്തെ വിവാഹത്തെ മുൻനിർത്തി അവിടെ ചില താല്പര കക്ഷികൾ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തി അവിടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനമുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി ചിലര് തെരുവിൽ പ്രകടനം നടത്തി അതുപോലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച പാർട്ടിയുടെ നിലപാടാണ് അവിടെ വിശദീകരിക്കാനാണ് പൊതുയോഗം അതായത് അത്തരത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഊർജം പകരുന്ന പോലെയായി പോയില്ലേ ശ്രീ ജോർജ് എം തോമസ് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ താങ്കൾക്കടക്കം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയും വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തത് പൊതുയോഗം ഇതാണ് എന്റെ പിന്നെ സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശരി ശരി സി പി എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി മോഹനൻ നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് പറയാനുള്ള നിലപാട് വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ചത് ഏതായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമല്ല അതിന് ആ നിലയ്ക്ക് ചിത്രീകരിക്കുകയോ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ജോർജ് എം തോമസിന് ഒരു നാക്കുവീഴ പറ്റിയതാണ് അദ്ദേഹം തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി ഇടപെട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിവാദം ഇവിടെ അവസാനിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ചില തൽപര കക്ഷികൾ ഇതിനെ കൂടുതൽ വലിയ മാനത്തിലേക്ക് വിവാദത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വിശദീകരണ പൊതുയോഗ പൊതുയോഗമാണ് സി പി എം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന വിശദീകരണമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി മോഹനൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തോടു കൂടി ഈ വിവാദം അവസാനിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത വാർത്തയിലേക്കാണ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കാവ്യ മാധവനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും ആലുവയിലെ വീടായ പത്മ സരോവരത്തിൽ എത്തിയായിരിക്കും ഈ ചോദ്യം ചെയ്യും കേസിൽ ദിലീപിന്റെ സഹോദരൻ അനൂപും സഹോദരി ഭർത്താവ് സുരാജും ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകില്ല ഹാജരാകണമെന്ന് നേരിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇരുവരുടെയും നിലപാട് വീട്ടിൽ നോട്ടീസ് പതിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഹാജരാകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അനൂപിനും സുരാജിനും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമോപദേശം ആലുവയിൽ നിന്ന് ആർ അരുൺ രാജാണ് വിവരങ്ങൾ വച്ചിരുന്നത് അരുൺ എപ്പോഴാണ് ഈ കാവ്യ മാധവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം പത്മ സരോവരത്തിൽ എത്തുക ഒപ്പം അനൂപും സുരാജും ഇന്ന് എത്തുന്നില്ലല്ലോ അവർക്ക് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എന്തായിരിക്കും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഒരു നീക്കം അരുൺ ഉന്മേഷ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് നടി അക്രമിച്ച കേസിന്റെ തുടരന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാവ്യ മധുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം നേരത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എടുത്തിരുന്നത് ആലുവയിലെ പത്മസരോവരം എന്ന ദിലീപിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യലാകാം
ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കാൻ ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് കാലാവധി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ കാവ്യ മാധവനെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യതയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദിലീപ് ദിലീപിൻ്റെ സഹോദരൻ അനൂപ് സഹോദരി ഭർത്താവ് സുരാജ് എന്നിവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇരുവരും ഹാജരാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന വിവരങ്ങൾ കാരണം നേരിട്ട് നോട്ടീസ് ഇവർക്ക് കൈമാറാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വീട്ടിൽ പതിച്ച നോട്ടീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിയമോപദേശമാണ് ഇരുവർക്കും ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും കാവ്യ മാധവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയാണ് നേരത്തെ സമയം നിശ്ചയിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇവിടേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആ പൂർണ്ണമായും ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം അന്വേഷണ സംഘം സാക്ഷിയായി വിളിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് കാവ്യ മാധവൻ ഇത്തരത്തിൽ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഒരു നീക്കം നടത്തിയേക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അത് ഈ കാവ്യ മാധവനെ പ്രതിപട്ടികയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടടക്കം നീക്കം നടത്തിയാലും നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടാൻ ഈ ഘട്ടത്തിലില്ല അരുൺ ആ നിലയ്ക്കുള്ള ആലോചനകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇപ്പോൾ കാവ്യ മാധവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കൽ വേണ്ടി വരുന്നത് തന്നെ ഈ സുരാജിന്റെ ഒരു സംഭാഷണ സകലത്തിൽ കാവ്യ മാധവന്റെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവമൊക്കെ നടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം അടക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് സിനിമാ മേഖലയിൽ കാവ്യ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു തർക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഈ ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാവ്യയെ കൂടി പ്രതി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകുമോ ഗോപികൃഷ്ണൻ അത് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം കാവ്യക്കെതിരെ പൾസ സുനിയുടെ മൊഴിയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കാവ്യയുടെ സ്ഥാപനമായ ലക്ഷ്യലാണ് പിന്നീട് ഈ സംഭവം നടന്ന ശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിണറായി വടക്കം കൈമാറിയത് മറ്റൊന്ന് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വന്ന ഓഡിയോ ശകലങ്ങളിലടക്കം കൃത്യമായി തന്നെ ഇത് കാവ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യയോടുള്ള പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ മറുപ്രതികാരമാണ് ഈ നടിയാക്രമി നടിയാക്രമിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാവ്യ മാധവനെ പ്രതിപട്ടിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി തെറ്റില്ല എന്ന ഒരു വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം നിയമാഭിപ്രായം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇതിനോടകം തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കാവ്യയെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സാക്ഷിയായി ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം കടന്നത് അതിൽ കാവ്യ മാധവൻ നിസ്സഹകരണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിപട്ടിയിലേക്ക് അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇക്കട്ടത്തിൽ ആലോചനകൾ തുടരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാവ്യ മാധവനെ പ്രതിപട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു നോട്ടീസ് അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് തന്നെ കൈമാറുകയും ചോദ്യം ചെയ്യൽ രീതിയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായും പ്രതിപ്പട്ടിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാവ്യ മാധവനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല സാക്ഷി എന്ന ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല സ്ത്രീ എന്ന പരിഗണന ലഭിക്കില്ല സ്വാഭാവികമായും അന്വേഷണ സംഘം വിളിക്കുന്ന എവിടെയോ അന്വേഷണ സംഘം ആ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കാണ് പത്മസരോവരത്തിൽ എത്തിയായിരിക്കും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുക കെ എസ് ഇ ബി ബോർഡും സംഘടനാ നേതാക്കളുമായുള്ള തർക്കം തുടരുന്നതിനിടെ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നേതാക്കളുമായി മാനേജ്മെന്റ് ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അസോസിയേഷൻ നേതാക്കൾ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ സിറ്റിംഗിനായി പാലക്കാട് ആയതിനാൽ ഓൺലൈൻ വഴിയായിരിക്കും ചർച്ച നടക്കുകയെന്ന് ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു സാറേ ഇതിൽ ഒരു ചർച്ച ഇപ്പോൾ അവസാനം ആരാണ് ചർച്ച നടത്തുക എപ്പോഴാണ് ചർച്ച നടത്തുക എന്നുള്ളതിൽ തീരുമാനമായോ തീരുമാനമായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ നമ്മൾ മൊഡാലിറ്റീസ് ഡിസ്കഷനിലാണ് അത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അറിയിക്കുന്നതാണ് ഇവർ പാലക്കാടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നേതാക്കളുള്ളത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കുമോ ചർച്ച അല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി അവർ നോക്കട്ടെ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മറ്റേത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫൈനലൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ആരാണ് ചർച്ച നടത്തുക എന്നതിൽ തീരുമാനമായി ഫൈനലായിട്ടില്ല അതിന് ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് അതൊന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് ബാനുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടായി നമ്മളത് ഇന്ന് തീരുമാനം അറിയിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതാണ്
മൊയ്തീൻ്റെയും കാഞ്ചനമാലയുടെയും നാടാണ് മുഖം ആ പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് മതസൗഹാരത്തോട് കൂടി കഴിയുന്ന ഒരു നാടാണ് ഇതൊന്നും എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഊതി പെരുപ്പിച്ച് വലിയ വിഷയമായപ്പോൾ ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു കോലാഹലവും ഉണ്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല വളരെ മതസൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി പോകുന്ന ഒരു നാടാണ് തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലം ആ കോടഞ്ചേരിയും അങ്ങനെ തന്നെ അത് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് വേറെ പ്രയാസമൊന്നും അല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും മിശ്ര വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യമാണ് രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജാതി മതം നോക്കിയല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ വിവാഹം കഴിയുന്നതോടു കൂടിയാണ് മിശ്ര വിവാഹം എന്നുള്ള ഒരു പേര് തന്നെ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആ സമൂഹത്തിൽ ഇനിയും ആവർത്തിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടോ പറയേണ്ടോ എന്നല്ല ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരുവമ്പാടി എം എൽ എ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിവാദ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം നൽകിയ തൽപ്പസമീപ സി പി ഐ എം ജില്ലാ നേതൃത്വം ഈ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ദമ്പതികൾക്കൊപ്പം അതായത് വിവാഹം വിവാദമായി ഷിജിൻ ന്റെ വിവാഹം അതിനെ തുടർന്ന് ചില ലവ് ജിഹാദ് പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലാ നേതൃത്വം സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വം ഇടപെട്ട ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരണം നൽകി ഇപ്പോൾ തിരുവമ്പാടി എം എൽ എ തന്നെ നേരിട്ടെത്തി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു തരത്തിലും ലവ് ജിഹാദ് പരാമർശം സ്വീകരിക്കാവുന്നതല്ല മാത്രമല്ല ജോർജൻ തോമസ് ഈ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവമ്പാടി എം എൽ എ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ ദമ്പതികൾക്കൊപ്പം നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വിഷ്ണു സുരേഷുണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് വിഷ്ണു നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് വിഷ്ണു ഈ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇവർ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വിഷ്ണു എന്താണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ അവർ ഇന്ന് രാവിലെ കൂടിയാണ് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തിയത് ഷജിനും ജോസിനെ ഇപ്പം നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു ഇനി വിവാദ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു അവരവിടെ താമസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നാട് വിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളെ വിവാഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാസ പോലെ ചില ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകൾ ഞങ്ങളെ തേജോദം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുക ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക ഞങ്ങൾക്കെതിരാക്കുക ഇവിടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച സമയത്താണ് പോകുന്നത് അതേപോലെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെ താല്പര്യങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ തരത്തിലുള്ള ഇതും ചിന്തയും ആളുകളെ കുത്തിവെച്ച് ഞാൻ ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുന്ന സമീപനാണ് സ്വീകരിച്ചത് ആ ശത്രുതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അന്ന് ആ പ്രകടനമൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവർ ഞങ്ങൾ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നാൽ ശരിയാക്കാനുള്ള പണി അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പണി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ മാറിയുന്നത് ആ ഇഷ്യൂവിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതായിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ നേതാവിൻ്റെ പ്രതികരണം അത് ലവ് ജിഹാദ് പോലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പാർട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുത്ത് പോകുന്നതാണ് പാർട്ടിക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പാർട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല അത് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോകുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരായതിന് ശേഷമാണ് പാർട്ടിയോട് നിലപാട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ വല്ല മൊഴി കൊടുത്തോടു കൂടി പാർട്ടിക്കും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടി ലീഡർഷിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഇന്നലെ ഡി വൈ എഫ്ഐ ഒന്ന് പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിവാദങ്ങളെല്ലാതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ആസൂത്രിതമായ നീക്കം ഈ വിവാഹവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പോലീസ് ധർണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മണ്ഡലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും അവിടെ കോടഞ്ഞേരി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്ത് വിടുന്നതിൽ ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോൺ
ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രീഡമാണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനെതിരെ ഷിജിന് എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല സോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ മതത്തിൽ ഞാൻ ഇനിയും ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും വീട്ടുകാരുടെ കാരണം ഞാൻ അവിടുന്ന് പോകുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് വീട്ടുകാരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല പിന്നെ ഈ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നും ഇല്ല കാരണം വാർത്തകൾ കാണുന്നു നമ്മൾ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ല കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നു കഴിയുന്നു നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് കുറവായിരുന്നു സോ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഓരോന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു പിന്നെ അതിലൂടെ അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇടകലർന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എത്ര വർഷത്തെ പരിചയമാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മൂന്നാല് വർഷം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിലായത് എം എൽ എയുടെ മുൻ എം എൽ എയുടെ പരാമർശം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആ പരാമർശത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം ലഭിച്ചു അത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു പരാമർശം മാത്രമായാണ് കരുതുന്നത് അതിലേ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് മോനമാഷ് പറഞ്ഞതോടുകൂടി ആ പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് വ്യക്തമാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐയും പിന്നെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പാർട്ടിയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണോ എന്നുള്ള സംശയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത്തരം പരാമർശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക വസ്തു നല്ല കോടതിയിൽ ഹാജരായ ജോയിസിനെ മൊഴി നൽകിയോടുകൂടി വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവരാക്കും ഇതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർട്ടിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്ത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് കോടതി ആചാരനേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ തുടർന്നാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് തീർച്ചയായും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും അതേപോലെ കമൻറ്റ് വഴിയൊക്കെ നല്ല ഭീഷണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ചില ആളുകൾ നമ്മളോട് ബന്ധമുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് നാട്ടിൽ അങ്ങനെ വന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യത എന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കെതിരെ തിരിച്ച് എന്നെ ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നിലവിൽ പക്ഷെ ഇപ്പം ഡി വൈ എഫ്ഐയും പാർട്ടിയൊക്കെ പിന്തുണ നൽകിയോടുകൂടി അത്തരം പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചു എന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്നാണ് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അവിടെ നാട്ടിലെ സാഹചര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി അവിടുത്തെ പിന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐ സഹകാലയും പാർട്ടി സഹകാലയും കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവിടേക്ക് പിന്നെ സമയത്ത് പിന്നെ മണിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് മണിക്ക് പോകും ഗോപികൃഷ്ണൻ അത് തന്നെയാണ് വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല പാർട്ടി നേതൃത്വം തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷജിന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉറപ്പുകളെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒതുങ്ങി എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതെ അതിൽ ഷിജിൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് വിഷ്ണു അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇതൊരു വർഗീയമായ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഷിജിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഏതായാലും ഷിജിൻ ജോത്സ്ന ദമ്പതികൾക്ക് അവർക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾ വളരെ വേഗം കെട്ടണങ്ങട്ടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവമ്പാടിയിലെ മുൻ എം എൽ എ ജോർജം തോമസ് നടത്തിയ പരാമർശത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വഴി തുറന്നത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉന്മേഷ് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ തനിക്ക് പറ്റിയ തനിക്കൊരു പിശക് പറ്റിയതാണെന്ന് ജോർജം തോമസ് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലേ അതെ താൻ പറഞ്ഞ് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെ ഇതിനോടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഞങ്ങളതല്ല ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങൾ വേറെ അത് ലവ് ജിഹാദുമായ
ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ ഒപ്പം ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഈ ജാസ്മിൻ ബാബുവിന് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്നൊരു തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഉന്മേഷ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളത് പത്തം വൈദ്യുതി ഭവന് മുന്നിലാണ് ഇവിടെയാണ് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സമരം നടക്കുന്നത് സമരം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഏതായാലും ഇന്ന് ഈ സമരത്തിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും മാനേജ്മെന്റും ഉള്ളത് ഏതായാലും ഇന്ന് ചർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു വിവരം തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ വി ആർ ഹരി ഫിനാൻഷ്യൽ ഡയറക്ടർ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡയറക്ടറും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഏതായാലും വൈകുന്നേരമായിരിക്കും ചർച്ച എന്നറിയുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയോടുകൂടി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആരായിരിക്കണം ചർച്ച നടത്തുക എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാൻ നിലവിൽ തലസ്ഥാനത്ത് ില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് ഏതായാലും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കുന്നതടക്കം എം ജി സുരേഷ് കുമാർ ബി ഹരികുമാർ കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സിന്റെ അസോസിയേഷന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഇവർ സസ്പെൻഷനിലാണ് ഇവരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യത്തിലടക്കം ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകും അതിനിടെയാണ് ജാസ്മിൻ ബാനുവിന്റെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ അടിയന്തര തീരുമാനം വേണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അഞ്ച് ദിവസമാണ് കെ എസ് ഇ ബി മാനേജ്മെന്റിനെ ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ചത് ആ അഞ്ച് ദിവസം ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് ആ കാര്യത്തിലും ജാസ്മിൻ ബാനുവിന്റെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്ന് തീരുമാനമുണ്ടാകും വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ ആ വാർത്തകൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതായാലും ചെയർമാന്റെ ഏകാധിപത്യ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴിവിടെ സമരം മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു അനിശ്ചിതകാല സമരമാണ് പത്തൊൻപതാം തീയതി ഈ ഒരാളെയും കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസിലേക്ക് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കടത്തി വിടാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു ഉപദ്രോ ഉപരോധ സമരം നടത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ അറിയിക്കുന്നത് ഈ സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ ഇപ്പോൾ എം ജി സുരേഷ് കുമാർ ബി ഹരികുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പാലക്കാടാണ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ സിറ്റിങ്ങിനായി പാലക്കാടാണ് ഇപ്പോൾ അവരുള്ളത് ഇതിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും യോഗം എന്നാണ് അറിയുന്നത് അതിൽ പാലോട് വിവരങ്ങൾ നൽകുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് യോഗം ചേരാനിരിക്കുന്നത് പാലക്കാടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഓൺലൈനിൽ ഈ ചർച്ച നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആദ്യ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെ എസ് ഇ ബിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പതിനാലായിരം കോടിയായിരുന്നു ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കെ എസ് ബിയുടെ നഷ്ടമെന്നും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം ലാഭത്തിലായെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മുന്നണിയിൽ പിന്തുണയില്ലെങ്കിൽ തുടരാനാകില്ലെന്നും സി എ ടി വിന്റെ വിമർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി വൈദ്യുതി മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു ഈ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ അത് ബോർഡ് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കവിഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അതിലില്ല ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളേ അത് നമുക്ക് തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പതിനാലായിരം കോടിയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല കടം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല സദ്യ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ പതിനാലായിരം കോടി നഷ്ടം ഈ സാമ്പത്തിക വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ചെറിയൊരു ലാഭത്തിലേക്ക് വന്നത് എലപ്പുള്ളിയിലെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛൻ മുഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ മാതാവ് ഒറ്റക്കല്ല കൊലപാതകം നടത്തിയത് ആസിയുടെ സഹോദരിക്കും ഭർത്താവിനും മരണത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും മുത്തച്ഛൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു അമ്മ അമ്മ സഹോദരി സഹോദരി ഭർത്താവ് മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പേരും അറിയാതെ നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ മൂന്ന് പേരിലാണ് സംശയം അത് മൂന്ന് പേരും ചോദ്യം ചെയ്യാം ചോദിച്ചാൽ അറിയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് നീതി കിട്ടണം ഇനിയും ഇതുമാതിരി വേറെ ഒരാൾക്കും വരരുത് കുട്ടി തടസ്സമാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിനെ കൊണ്ട് എവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ട് പോയാൽ കൂടി ഞങ്ങൾ നോക്കുമല്ലോ അതേസമയം കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് ആസിയുടെ സഹോദരി ഹാജിറ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് പ്രതിയുടെ സഹോദരി ഹാജിറ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു കുട്ടി ചലനമറ
ഉന്മേഷ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പ്രതികരണം തേടിയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ആസിയയ്ക്ക് നിർവഹിക്കാനാകില്ല ആസിയയ്ക്കൊപ്പം ആസിയയുടെ സഹോദരിയും സഹോദരി ഭർത്താവും ഇതിനെ ഒത്താശ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ആസിയയും ഭർത്താവും അകന്നു കഴിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടി അവരുടെ കൈവശമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയുമായി കൂടി ചേർന്ന് പരിഹരിച്ച ശേഷം ആസിയയെ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു താനടക്കം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒട്ടും കരുതിയിരുന്നതല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി ഈ മുത്തച്ഛൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളുകയാണ് ആസിയയുടെ സഹോദരി ഹാജറ തനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല ഇങ്ങനെ കൊന്നുകളയാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ താൻ വളർത്തുമായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ അമ്മ വേണ്ടുന്ന പരിചരണം നൽകാതിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ താനാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിരുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ഈ ആസി അറിയിക്കുകയും താൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ഈ കുട്ടിയെ എടുത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഭാവവ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ ആസിയെ തന്നോട് അടക്കം പെരുമാറി എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്കൊരു ആൺ സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നെന്നും അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിന് താഴെയായി ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാര്യം അടക്കം താൻ ആസിയയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ അവ്യക്തമായ മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് താൻ ഒരിക്കലും തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കിയത് എന്തായാലും പോലീസ് ഈ ആസിയയുടെ സഹോദരി ഹാജിറയെയും ഇതിനോടകം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീട് പൂർണ്ണമായി സീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആസിയയുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും സംഭവത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസ് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഖബറടക്കം അടക്കം നടന്നിരുന്നു വിശദമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് ഉന്മേഷ് ഈ നിഖിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു നിഗമനം എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധ്യതകളിലേക്കൊക്കെയാണോ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം പോകുന്നത് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ ആദ്യം ഈ സംഭവം നടന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ആസിയ അയൽവാസികളോടടക്കം പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടി കാരക്ക കഴിച്ചിരുന്നു അത് തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി കുട്ടി അബോധാവസ്ഥയിലായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പ്രദേശവാസികളായ ചില ആളുകൾക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിന് താഴെ ഒരു പാട് കണ്ടതുകൊണ്ട് അടക്കം സംശയം തോന്നുകയും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരമാണ് പോലീസ് ഇതൊരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ കുട്ടിയുടെ മരണം അസ്വാഭാവികമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഈ അമ്മയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ദുരൂഹതകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അവർ പോലീസിനോട് തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി താൻ കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് അതുകൊണ്ട് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ആ കാര്യത്തിൽ പോലീസ് ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ അമ്മയുടെ സഹോദരിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആവശ്യമെങ്കിൽ മാതൃ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനെ അടക്കം ചോദ്യം ചെയ്യും അങ്ങനെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ പങ്ക് ഇതിനോടകം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അത് വ്യക്തമായിരുന്നു ഇനി വിശദമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കൂടി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൂടി പുറത്തു വരുന്നതോടുകൂടി എത്രത്തോളം ക്രൂരമായ ഒരു കൊലപാതകമാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളതടക്കം വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യും ഗോപികൃഷ്ണൻ ശരി നിഖിൽ പ്രമേഷ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് പാലക്കാട്ട് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഏറ്റവും മനസ്സാക്ഷിയെ നടുക്കുന്ന കൊലപാതകമുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇതിന് പിന്നിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്നത് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് അതിലേക്കാണ് ഈ അന്വേഷണം പോകുന്നത് എന്നാണ് നിഖിൽ പ്രമേഷ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് നിന്ന് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് കൊല്ലം മൈലാപ്പൂരിൽ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നതിനിടെ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരന് മൂർഖന്റെ കടിയേറ്റു തട്ടാമല സന്തോഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനാണ് കടിയേറ്റത് കടിയേറ്റിട്ടും പാമ്പിനെ പിടികൂടി കുപ്പിയിലാക്കിയ ശേഷമാണ് സന്തോഷ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയത്
സലീം മാലിക്കാണ് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നത് സലീം എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കടിയേറ്റത് ദൃശ്യങ്ങൾ അത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കടിയേറ്റത് സലീം ഉന്മേഷ് ഗോപി കൊല്ലം മൈലാപൂരിലുള്ള അശോകിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് മുപ്പതോടുകൂടി അശോക് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനായ സന്തോഷിന് കടിയേൽക്കുന്നത് മൂർക്കൻ പാമ്പിന്റെ കടിയേൽക്കുന്നത് രാവിലെ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് പഴയ ഫ്രിഡ്ജിൽ മീൻ വളർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ മീൻ വളർത്തുന്ന കളർ മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്ന ഇവിടെ നിരന്തരമായി ഈ മീനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് എന്ന പ്രകാരം ഒരു വല ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു ഇത് പക്ഷികളാണ് ഈ മീൻ അപഹരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഈ വീട്ടുകാർ വീട്ടുകാർ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ആ വലയിലാണ് ഈ മൂർക്കൻ പാമ്പിനെ കുടുങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് സമീപത്ത് തന്നെയുള്ള ഉമയനല്ലൂരിലുള്ള പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനായ ഈ തട്ടാമല സന്തോഷ് എന്നയാളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഈ പാമ്പിനെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്ന പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇടയ്ക്ക് കൈ വഴുതി പാമ്പിന്റെ പാമ്പിന്റെ കടിയേൽക്കുന്നത് കടിക്കുന്നത് തള്ളവിരലിലാണ് കടിയേറ്റത് അതിനുശേഷവും ഇദ്ദേഹം ഈ പാമ്പിനെ പിടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതുകൂടി കൊണ്ടാണ് പോയത് അതിനുശേഷം കുട്ടിയത്തെ ഹോളിക്രോസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പാമ്പ് കടിയേൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ആശുപത്രിയാണ് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇതിനോടകം തന്നെ പത്ത് ആന്റിവെനം കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെയും ഇപ്പോഴും നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുകയാണ് അപകട നില തരണം ചെയ്തതായി ഇതുവരെ ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിട്ടുമില്ല ഉന്മേഷ് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് വീടിന്റെ നിർമ്മാണം തടഞ്ഞു ബഫർ സോൺ ആയതിനാൽ സിൽവർ ലൈൻ അധികൃതരുടെ അനുമതി വേണം എന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സിൽവർ ലൈൻ തഹസിൽദാർക്ക് അയച്ച കത്ത് പുറത്തു വന്നു കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ശ്യാമാർ ബാബുവാണ് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നത് ശ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉന്മേഷ് ഗോപികൃഷ്ണൻ ഈ കേരയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവം അത് പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് കേരയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ബഫർ സോണാണ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് ആ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്താണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ വീട് ഈ വീടിൻ്റെ രണ്ടാം നില പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ സി ബി പനച്ചിക്കാട് സെക്രട്ടറിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇത് പരിശോധിക്കുകയും അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി ഇതിൻ്റെ സിൽവ ഈ ഇതിൻ്റെ സർവേ നമ്പർ സർവേ നമ്പർ ഈ സിൽവർ ലൈനിന്റെ ബഫർ സോൺ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മറുപടി നൽകി അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ കേരളയിലെ സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാരെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകി അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി തഹസിൽദാർക്ക് ഒരു കത്തും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീടിന്റെ നിർമ്മിതിയാണ് ഇപ്പോൾ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഏതാണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ അകലെ അവിടെ അകലെ ഒരു നിൽപ്പാടമുണ്ട് ആ നിൽപ്പാടത്താണ് ഈ കേരളിന്റെ നിലവിലെ അലൈൻമെന്റ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉടമസ്ഥൻ നമുക്ക് ഒപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് രണ്ട് മുറികളിലൂടെ പണിയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് മനസ്സിക്കാട് പഞ്ചായത്തിനെ സമീപിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പ്ലാനുകളെല്ലാം കൊടുത്തു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആൾ അവരിവിടെ വന്ന് നോക്കി ഇതിനുള്ള ഇതെല്ലാം സാങ്ഷൻ തരാനായിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ സർവേ നമ്പർ സിൽവർ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന പാതയിലേക്ക് അവർ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഒരു എൻ വേണം അത് സിൽവർ ലൈനിൻ്റെ തഹസിൽദാറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പഞ്ചിക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അവർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഞങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി അവിടെ നിന്ന് എൻ ഇട്ട് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് പെർമിറ്റ് തരുന്നതിന് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു അതിന് പ്രകാരം അവിടെ ലെറ്റർ തന്നു ഞങ്ങളത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ കോട്ടയം കളക്ടറേറ്റിലുള്ള തഹസിൽദാർ ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം അവിടെ ചെന്നു ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം അവിടെ എത്തിയുള്ളൂ അവർ ഒന്നും തീരുമാനമായിട്
ഇവർ നേരത്തെ തന്നെ അപേക്ഷ ഡിസംബറിലാണ് അപേക്ഷ കൊടുത്തത് അപേക്ഷ കൊടുത്തു പഞ്ചായത്ത് കൊടുത്തു പഞ്ചായത്ത് ഉടനെ കേരളീലിൻ്റെ പെർമിഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേരളീലിന് കത്തയച്ചു നാല് മാസമായി കത്തയച്ച് മറുപടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഒന്നും ഉണരുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വൺ ഇവിടെ ഇവരുടെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ലൈനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അന്തരീക്ഷമാണ് ഭീതിജനകമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പോകുന്ന ആളുകളല്ല പക്ഷേ ജനങ്ങളിങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നിലയാണ് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് നേരെ എതിരാണ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാനാണ് തീരുമാനം ഇത് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് നീതി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുക അല്ലെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക രണ്ട് രൂപത്തുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകാം ഒന്ന് ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നീക്കമാകാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിയമപരമായ നടപടിയാകാം കെട്ടിടം മാറ്റി പണിയരുത് എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇരിക്കുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു 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 കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ് അതിനെ എതിർക്കുന്നത് തീർച്ചയായും സ്ഥലം എം എൽ എ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി തിരുവഞ്ചൂർ രാധ രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് സന്ദർശിക്കുകയാണ് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിൽവർ സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവം അത് ഇനി ഒരു പക്ഷേ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേണ്ടി വന്നേക്കാം ഗോപീഷൻ കോട്ടയത്ത് ശ്യാമാർ ബാബുവാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ ബഫർ സോണിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന കാരണത്തിൽ വീടിന് ഉള്ള വായ്പ നിഷേധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ട് തടയുന്ന ബഫർ സോണിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഇതുള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശ്യാമാർ ബാബു ഇവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി ശ്യാമൾ മണ്ഡൽ വധക്കേസിൽ സി ബി ഐ കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും കൊലപാതകം നടന്ന പതിനേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേസിൽ വിധി പറയുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥിയായ ആൻഡമാൻ സ്വദേശിയായ ശ്യാമളിനെ കുടുംബ സുഹൃത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് കേസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എം ജി പ്രതീഷാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി തിരുന്നത് പ്രതീഷ് ഈ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി ഇന്നലെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഈ ശിക്ഷാവിധി എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ പ്രതീഷ് ആ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഉന്മേഷ് അല്പസമയത്തിനകം ഈ ശ്യാമൾ മണ്ഡൽ കേസിൽ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പതിനേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ കേസിൽ സി ബി ഐ പ്രത്യേക കോടതി വിധി പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി ഇതിലെ പ്രതി മുഹമ്മദ് അലിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കുറ്റം തെളിഞ്ഞുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ വധശ്രമം അതുപോലെ തന്നെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന മോഷണം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ഈ പ്രതിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബറിലാണ് തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ശ്യാമൾ മണ്ഡലിന്റെ മൃതദേഹം കോവളം വെള്ളാറിൽ ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് അജ്ഞാത മൃതദേഹം എന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മൃതദേഹമാണിതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കുടുംബ സുഹൃത്തിലേക്കാണ് അന്വേഷണം നീണ്ടത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഫോർട്ട് പോലീസിനായിരുന്നു അന്വേഷണം ഈ ശ്യാമൾ മണ്ഡലിന്റെ കുടുംബ സുഹൃത്ത് ഈ മുഹമ്മദ് അലിയും കൂട്ടുപ്രതി ദുർഹാ ബഹദൂറും ചേർന്ന് പണത്തിന് വേണ്ടി ശ്യാമൾ മണ്ഡലിനെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് കേസ് ഈ കേസ് ഫോർട്ട് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ശ്യാമൾ മണ്ഡലിന്റെ പിതാവ് ബസുദേവ് മണ്ഡൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ഹർജി നൽകുകയും ചെയ്തു തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ കേസ് സി ബി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ ആൻഡമാനിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് പിടികൂടുന്നത് അതേസമയം ഇതിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഈ ശ്യാമൾ മണ്ഡലിന്റെ കുടുംബ സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് അലിയുടെ കൂട്ടുപ്രതിയായ ദുർഹാ ബഹദൂറിനെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഈ കേസിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ സി ബി ഐ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് അടക്കം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇനിയും ആ പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഈ രണ്ടാം പ്രതിക്കെതിരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കുകയും ഇന്ന് വിവരങ്ങൾ ന
ശരീരത്തിന്റെ രഹസ്യ ഭാഗത്ത് സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇവർ കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഏതായാലും ഒരു കസ്റ്റംസിന്റെ എല്ലാ പരിശോധനയും കഴിഞ്ഞ് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തിറങ്ങിയ യാത്രക്കാർ എന്നാണ് പോലീസ് ഒരു കോടി ഒരു കോടി രൂപ വരുന്ന ഒന്നര കിലോഗ്രാം സ്വർണം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇവരെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയ നാല് പേരും പോലീസിന്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് ഷബീൻ ഷബീൽ അതുപോലെ തന്നെ ലത്തീഫ് സലീം എന്നിവരാണ് യാത്രക്കാരെ കൂടാതെ പിടിയിലായവർ ഏതായാലും സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് വാഹനങ്ങളും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നിലവിൽ കേസ് ഊർജിതമായി അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു മുബഷീർ പി അക്ബറാണ് മലപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യം വിചാരണ കോടതി ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് പരിഗണിക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയെന്ന പരാതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോർന്നിട്ടില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം അതേസമയം ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ജറ്റുകൾ ഹാജരാക്കണമെന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകർ അറിയിച്ചു ബാർ കൌൺസിലിന്റെ നോട്ടീസ് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകും എന്നുമാണ് അഭിഭാഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എസ് ശ്രീകാന്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നത് ശ്രീകാന്ത് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടി ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് വിചാരണ കോടതിയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം എന്തായാലും പതിനെട്ടാം തീയതിയിലേക്ക് ഈ കേസ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിഭാഗം പതിനെട്ടാം തീയതി വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ സമയം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് പതിനെട്ടാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത് ഹർജിയിൽ കോടതി വിശദമായ വാദം കേൾക്കും എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഈ കോടതി രേഖകൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി നൽകി എന്ന ആക്ഷേപത്തിൽ എ ഡി ജി പി ശ്രീജിത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പി ശ്രീജിത്ത് പതിനെട്ടാം തീയതി റിപ്പോർട്ട് നൽകും അത് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ നൽകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബൈജു പോലോസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും കോടതി അത് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നില്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പി തന്നെ ഇതിൽ വിശദീകരണം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് കോടതിയുടെ ആവശ്യം അതിനാൽ തന്നെയാണ് നിലവിലിപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതും പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ മുൻ നിലപാടിൽ ഉറച്ച് ും എന്നുള്ളതാണ് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇത്തരം ഒരു ചോർച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ കടന്നു വരുന്നത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവ് നശിപ്പിക്കലിൽ ഈ അഭിഭാഷകർക്ക് നേരത്തെ ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകർക്ക് നേരത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു അത്തരം വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അത്തരം ഒരു നോട്ടീസ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വാർത്തയുണ്ടാക്കിയത് മാത്രമാണെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം മറ്റൊന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ തങ്ങൾക്ക് അയച്ച നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിജീവിതയുടെ പരാതിയിലാണ് അത്തരം ഒരു നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതിന് മറുപടി നൽകുമെന്നും ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ശരി ശ്രീകാന്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ തസ്തികകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ നീക്കം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ധനവകുപ്പിലെയും നിയമവകുപ്പിലെയും അധിക തസ്തികകൾ കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ സമിതിയെ നിയമിച്ചു മൂന്നു മാസത്തിനകം സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തസ്തികകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ജോലി ഭാരം ശാസ്ത്രീയമായി ക്രമീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പഠനം നടത്തുന്നത് അധിക തസ്തികകൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് പ്രധാന ചുമതല ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പിലെ ഒൻപത് സംഘങ്ങളെ ഇതിനായി നിയോഗിച്ചു മൂന്ന് മാസത്തിനകം പഠനം നടത്തി സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം സമയബന്ധിതമായി പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പിലെ ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും ചുമതലപ്പെടുത്താമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു പ്രവൃത്തി പഠന മേഖലയിൽ വിദഗ്ധ പരിശീലനമുള്ള മറ്റു വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ സേവനവും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഓരോ വകുപ്പുകളിലും പ്രത്യേകം പഠനം നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ജീവനക്കാരാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലുള്ളത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്തുള്ള വകുപ്പുകളിലും അധിക തസ്തിയെ കണ്ടെത്താൻ പഠനം നടത്താൻ നീക്കമുണ്ട് ആധുനികവൽക്കരണം നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി ഭാരം കുറഞ്ഞുവെന്നും തസ്തികകൾ അധികമാണെന്നും മുമ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വി എ ഗിരീഷ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഇ
മതപരിവർത്തനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗൂഢമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതാണ് എൻ ഐ എ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ വേറെ ഏത് കേസാ എൻ ഐ എ അന്വേഷിച്ചത് ആ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു കേസും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞില്ല അല്ലല്ലല്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ വാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒന്ന് കേസിന്റെ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയും അല്ല ആ ഒരു കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ ലോകത്ത് എവിടെയും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് എൻ ഐ എ ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണോ എൻ ഐ എ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വാദങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെങ്കിലും ഉന്നയിക്കരുത് നിങ്ങളെങ്കിലും ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വസ്തുതപരമായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കണം ഒരു കേസിന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആ കേസിന്റെ സമയത്ത് ലോകം മുഴുവനുള്ള ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സി പി എം തന്നെ പറയുന്നതിന്റെ ഒളിച്ചു കളിയാണ് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കല്ലങ്ങാട്ട് പിതാവ് പറഞ്ഞതും സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പറഞ്ഞത് തമ്മിലാണല്ലോ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് ബി ജെ പി പറയും അത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അവരുടെ ലോക്ക് ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾക്കുള്ള ഉദ്ഘാടന കുറിപ്പിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവതികളെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന് കുറിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം അതല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നാളെ ബി ജെ പിയുടെ അഭിപ്രായം പറയാനല്ലോ ഞാൻ പത്ര സമ്മേളനം വിളിച്ചത് ഈ ഒളിച്ചുകളിയും ഈ കാപട്ടിയും അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയാനാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രേഖ നിങ്ങളെല്ലാരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ചോദ്യം എന്താ തിരിച്ചു ചോദിക്കാതിരുന്ന എം പി രാജേഷ് എം പി രാജേഷിനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി മുട്ട് ഇറക്കി പറക്കുമോ അല്ല എം പി രാജേഷ് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല അതാണ് കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും പല ആൾക്കാരുടെയും പ്രശ്നം കാരണം പിണറായി വിജയനോട് തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിണ്ടാൻ ധൈര്യമില്ല അത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കാപട്ടിയല്ല ഞാനിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ കാപട്ടിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒളിച്ചു കളി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം സൗകര്യമായി ഇപ്പോൾ വിഷയം മാറ്റണ്ട അല്ല എന്താ എടുക്കാത്തതെന്ന് അതുപോലെ കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവിനെതിരായിട്ട് എന്താ നാക്കുപിഴയായിട്ട് കണക്കാക്കാതിരുന്നത് കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവിനെതിരെ കേസെടുക്കുമ്പോൾ അതേ കുറ്റമല്ലേ ജോർജ് എം തോമസ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഏതോ ഒരു ചാനലിൽ ജോർജ് എം തേമ തോമസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടു ജോർജ് എം തോമസ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഘപരിവാറിന്റെ പ്രചരണമാണ് നിങ്ങളതിനെ പിന്തുണക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു വാക്കിനെ കുറിച്ചല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയുന്നത് കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് പറയുമ്പോൾ നീക്കം നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാക്കുപിഴയാക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ സി പി എമ്മിന്റെ കാപട്യവും സി പി എമ്മിന്റെ ഒളിച്ചുകളി അതാണ് എനിക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് ഏത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ കാപട്യം ജോർജ് എം തോമസ് പറയുമ്പോൾ നാക്കുപിഴ അതേ കാര്യം കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് പറയുമ്പോൾ അത് കോടഞ്ചേരി വിവാഹ വിവാദത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പ്രതികരിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ കാപട്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം സി പി എമ്മിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു അതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് കുട്ടനാട് സി ബ്ലോക്ക് പാടശേഖരത്തിൽ മടവീഴ്ച അറുന്നൂറ് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള പാടശേഖരത്തിലാണ് വേലിയേറ്റത്തെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് നാളെ കൊയ്ത്ത് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു സുരേഷ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന്
ആ ഉന്മേഷ കുട്ടനാട് സി ബ്ലോക്കിലാണ് അറുന്നൂറ് ഏക്കർ വരുന്ന പാടശേഖരത്ത് മടവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടോളം വരുന്ന കർഷകരുടെ അധ്വാനമാണ് ഈ മടവീഴ്ചയിലൂടെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ പാടത്ത് കൊയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് മടവീഴ്ച ഉണ്ടായത് ഈ മോട്ടോർ തറയിലുണ്ടായിരുന്ന തകരാറാണ് ഈ മടവീഴ്ചയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വ്യാപകമായ ആലപ്പുഴയിൽ ഉടനീളം ഇത്തരത്തിൽ മടവീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹരിപ്പാട് മുട്ടത്തം മടവീഴ്ച നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ അവിടെ നിന്ന് കർഷകർ നൽകുന്ന കർഷകർ പറയുന്നത് സമാ ഈ വേനൽ മഴയ്ക്ക് പുറമെ മടവീഴ്ച വ്യാപകമായി ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു കൃഷിനാശനഷ്ടം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നൂറ് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് നാളെ കൊയ്ത്ത് നടക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ മടവീഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് പാടശേഖരത്തിൽ അത് കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെയധികം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വിഷ്ണു സുരേഷ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഇടുക്കി വരെയുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ആദിൽ പാലോട് ഇപ്പോൾ ചേരുന്നുണ്ട് ആദിൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ എവിടെ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇതെപ്പോഴാണ് മഴ തുടങ്ങിയത് മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ രാവിലെ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്നാൽ അരമണിക്കൂറോളമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് കനത്ത മഴ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും ഒപ്പം തീരമേഖല മലയോര മേഖലയിൽ അടക്കം കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നു എന്നാണ് വിവരം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ തുടരുമെന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഈ അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിലും ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഇടുക്കി വരെയുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ഒറ്റ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ് മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലിനും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴ തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാത ചൂഴി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതടക്കം ശരി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇനി ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സ് 